നമസ്കാരം റേസ്റ്റുവിനിന്റെ പി എസ് എ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മോഡേൺ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ലോർഡ് കാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വൈസ് റോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ലോർഡ് കാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോർഡ് കാനിങ്ങിന്റെ പിരീഡാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നു ലോർഡ് കാനി ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയ് ആണ് ലോർഡ് കാനി അപ്പോ ലോർഡ് കാനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോർഡ് കാനി ആദ്യം ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഗവർണർ ജനറൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എപ്പോഴായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്തെ വൈസ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ ലോർഡ് കാനി ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ പ്രോക്ലമേഷൻ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയുടെ വിളംബരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടില് വന്നു അപ്പോ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ വരെ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നത് വരെയും വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഇല്ലായിരുന്നു അതിനു മുന്നേ വരെയും ഗവർണർ ജനറൽ എന്നായിരുന്നു ആ പദവിയുടെ പേര് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഈ അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം എന്താ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരികയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കുറച്ച് ഗവർണർ ജനറൽസ് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവരെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടില് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ പ്രോക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വന്നു അത് വന്നപ്പോഴാണ് എന്താ ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന പദവി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ ലോർഡ് കാനിങ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഗവർണർ ജനറൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൈസ് റോയ് എന്ന പദവി കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് സ്ഥാനപ്പേരുകൾ കിട്ടി അദ്ദേഹമാണ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറലും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയും ആയിരുന്നു ആര് ലോർഡ് കാനി ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് പിന്നീട് എന്താക്കി മാറ്റിയത് വൈസ് റോയ് ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ റിവോൾട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോർഡ് കാനിങ് ആയിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ പ്രോക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ലോർഡ് കാനി അൻപത്തി എട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന പദവി വേണ്ട അതിനു പകരം എന്താ വൈസ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി മതിയെന്ന് അപ്പൊ എന്തു പറ്റി നമ്മുടെ ലോർഡ് കാനി ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറലും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയുമായി മാറി ഓക്കെ ഇത്ര എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹമാണ് കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്ഥാപിച്ചത് കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ലോർഡ് കാനിങ് ആണ് ഓക്കെ
വിഡ്രോ ചെയ്തത് ലോൺ ക്യാനിങ് ആണ് എന്താ ഈ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നിയമപ്രകാരമായിട്ട് മകളോ മകനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദത്തെടുക്കാം പുത്രനെയോ പുത്രിയോ ദീഹം ദത്തെടുത്തിട്ട് ഭരണം കൊടുക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമ്പ്രദായം പക്ഷേ ഡെൽ ഹൗസ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല നിയമപ്രകാരമുള്ള മകനോ മകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശം നേരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൈമാറണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് ഡെൽ ഹൗസി ആയിരുന്നു ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആയിരുന്നു ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഓക്കെ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നിർത്തലാക്കിയത് അപ്പൊ അത് ഓർക്ക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം അത് നിർത്തലാക്കുന്നത് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് പേഴ്സൺ ഹു ഫേഴ്സ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഓക്കെ വൈസ് റോയ് ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റ് മ്യൂട്ടനി ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് പീരിയഡ് ഓക്കെ വൈറ്റ് മ്യൂട്ടനി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ വൈറ്റ് മ്യൂട്ടനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു അവരുടെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ സോൾജേഴ്സിന് എന്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു വൈറ്റ് മ്യൂട്ടനി അതുപോലെ വൈസ് റോയ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഇൻ ബംഗാൾ ബംഗാളിലെ നീലൻ കർഷകരുടെ സമരം നടക്കുമ്പോഴും വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ഈ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു വൈസ് റോയ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഇൻ ബംഗാൾ ബംഗാളിലെ കർഷകർ നടത്തിയ റിവോൾട്ടാണ് ഈ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ബംഗാളിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കർഷകരോട് പറഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ക്രോപ്സിന്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ തുടങ്ങി ആ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഫാമേഴ്സിന് അവർ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആ ലോണിന് അവർ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതും അതുപോലെ അവർക്ക് തുച്ഛമായ കൂലിയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പലിശ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഇവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ ഒരു റിവോൾട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തെയും വൈസ് റോയ് ആരാണ് ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ലീഗലൈസ് റീമാരേജ് ഓഫ് ഹിന്ദു വിഡോസ് ഹിന്ദു വിഡോസിന് റീമാരേജിന് അവകാശം അനുവാദം കൊടുത്തതും ആരാണ് ഈ ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഓക്കെ ഹിന്ദു വിഡോസിന് റീമാരേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അവകാശവും എന്നുള്ള ഒരു അവകാശം കൊടുത്തത് ആരാ ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഡ് ക്യാനിങ് വിഡ്രോ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡെൽ ഹൗസി തുടങ്ങി വെച്ച ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാബ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നിർത്തലാക്കിയത് ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻകം ടാക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വൈസ് റോയും ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് വൈറ്റ് മ്യൂട്ടണി നടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു വൈറ്റ് മ്യൂട്ടണി ഈ വൈറ്റ് മ്യൂട്ടണി നടക്കുന്ന സമയത്തെയും വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ലോഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു വൈസ് റോയ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഇൻ ബംഗാൾ ബംഗാളിലെ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് സമയത്തെ വൈസ് റോയും ലോഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ലീഗലൈസ് ഫ്രീ മാരേജ് ഓഫ് ഹിന്ദു വിഡോസ് ഹിന്ദു വിഡോസിന്റെ റീമാരേജിന് അദ്ദേഹം ലീഗലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ലോർഡ് ക്യാനിങ് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ വിക്ടോറി
अब ईपीसी ई पास वैस रोय लॉ कानी ओके शि आद लॉ कमीशन आदि लॉ कमीशन एस्टाब्लिष्ठ अब अर्मा लॉर्ड मका मका प्रभु लीडर्शिप अदीसी शिल्पी ए लॉर्ड मका ओके मका प्रभु ईपीसी शिल्पी इंडियन पीनल को शिल्पी अड़ा लॉर्ड मका कम आयूटी मुपति नाल लॉर्ड मका लीडर्शिप लॉ कमीशन अपॉइंटीसी शिक्षा नियम संहि ए लॉर्ड मका ईपीसी शिल्पी अड़ा ओके अब ऐस रोय इंडियन पीनल को इंडियन पीनल को पास चोदा अब लॉर्ड कानिंग आ इन इंडियन कौंसिल आक्ट आरपति इंडियन कौंसिल आक्ट वो ओके इंडियन कौंसिल आक्ट वो इंडियन कौंसिल आक्टिल पर अने वे वैस रोय एक्सीक्ूटी कौंसिल स्थान वैस रोय एक्सीक्ूटी कौंसिल ने क्याबाटी अल आंबर्स वेणम पर आंबेपम तीन एंक्यों वैस रोय ओके अब अबफोलियो सिस्टम ओर मंत्रिमा होंम रवन्ू मिलिटरी लॉ फिना आब्लिक अफेस ओर वकुपूर्ण आरपति इंडियन कौंसिल आईट प्रकार ओके आरपति इंडियन कौंसिल आक्ट वो अब वैस रोय एक्सीक्ूटी कौंसिल पेट क्याबिनेटम इंट्रड्यूस अगत आंबर्स आंबर्स आलोच वैस रोय ओर क्यों अब अदर्टफोलियो सिस्टम इंट्रड्यूस ओर पर्टिकुला विभाग अलोकेट अगरफोलियो सिस्टम आरपति एस्टाब्लिष्ठ अब इत इंपॉर्ट इंडियन पीनल को पास वैस रोय आरान लॉर्ड कानिंग आंडियन कौंसिल आक्ट वैस रोय लॉर्ड कानिंग आलोफोलियो सिस्टम आरपति इंट्रड्यूसू इंपॉर्ट अर्कियोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गन आरान लॉर्ड कानिंग आर्गन आर्कियोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोजिकल सर्वे वॉस ऑर्गन बै लॉर्ड कानिंग इन एन आरपल को पास वैस रोय आर लॉर्ड कानिंग आर इंडियन कौंसिल आक्ट वो अब वैस रोय एक्सीक्ूटी कौंसिल क्याबाय आंबर्स अभी अब आर्टफोलियो सिस्टम इंट्रड्यूस आर्कियोजिकल सर्वे ऑर्गन आरपति ओके अब इत्र क्यों नमुके लॉर्ड कानिंग ने पी पढ़ी अब नाम एंड आरपति ऐसी फस्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेन्डंसो गवर्ण जनरल आॉर्ड कानिंग अद्हम आरपति एट गवर्मेंट ऑफ इंडिया आई क्यून विक्स विक्टोरिया प्रोक्लमेशन समय गवर्ण जनरल अब ई क्यून विक्टोरिया प्रोक्लमेशन गवर्ण जनरल पदवी मैटी वैस रोय पदवी को अगर फस्ट वैस रोय लास्ट गवर्ण जनरल लॉर्ड कानिंग अद्हान बॉम्बे कलकट मद्रास् यूनिवेटी एस्टाब्लिष्द अदू डॉक्टर ऑफ लाफ्स दत्वकाश निधन नियम विड्रो डेल हाउसी इंट्रड्यूस डॉक्टर ऑफ लाफ्स विड्रो अदी नयन अद इनकम टाक्स इंडिया इनकम टाक्स इंट्रड्यूस अदू इंडिगो ऋवोट बंगा इंडिगो ऋवोट सैस रोय अदूँ अदेज हिंदु विडोस री मेज लीगल इंडियन पीनल को इंडियन पीनल को पास वैस रोय आरा चो लॉर्ड कानिंग आरपति इंडियन कौंसिल आक्ट वो वैस रोय अद आ सोफोलियो सिस्टम इंट्रड्यूस आर्कियोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गन ऑर्गन वैस रोय लॉर्ड कानिंग आगे वैट म्यूटी वैट म्यूटी समय वैस रोय आरा चो अब आरान लॉर्ड कानिंग आईट म्यूटी समय वैस रोय लॉर्ड कानिंग ओके अब इत्र लॉर्ड कानिंग पची इंपॉर्ट नमुक पर
അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഈ ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത അടുത്ത ആൾക്കാരിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വൈസ് റോയെ പറ്റിയാണ് ലോഡ് എൽ ജിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത വൈസ് റോയ് ലോഡ് എൽ ജിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം എന്ന് നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്നര വർഷമാണ് വൈസ് റോയ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം വൈസ് റോയ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോഡ് എൽ ജിൻ അതിന്റെ കാരണം എന്താ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നില് ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് ഹേർട്ട് ഡിസീസ് ഹേർട്ട് ഡിസീസ് കാരണം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒന്നര വർഷം മാത്രം വൈസ് റോയ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോഡ് എൽ ജിൻ ഓക്കെ ലോഡ് ക്യാനിങ് കഴിഞ്ഞ് ലോഡ് ക്യാനിങ് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ലോഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ ആയിരുന്നു ലോഡ് എൽ ജിൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹം അറുപത്തി മൂന്നില് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കാരണം മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് ഈ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് ലോഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് അതിനുശേഷം ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ബോംബെ ഇവിടങ്ങളില് ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ലോഡ് എൽജിന്റെ കാലഘട്ടത്തായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടില് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ കാലം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ് ലോഡ് എൽ ജിന്റെ കാലത്താണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വഹാബീസിന്റെ അതായത് വഹാബി മൂവ്മെന്റ് വഹാബീസിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്തിയത് ആരാണ് ലോഡ് എൽ ജിൻ ആണ് ഓക്കെ വഹാബി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വഹാബീസിനെ സപ്രസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ലോഡ് എൽ ജിൻ ആണ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബറൈലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വഹാബി മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മുസ്ലിംസിനിടയിൽ നിന്നിരുന്ന ചില റിച്വൽസ് ചില റിച്വൽ പ്രാക്ടീസസിനെ അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വഹാബി മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഹാബി വഹാബീസ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നാട് വിട്ടു പോകണം വഹാബീസിനാണ് ഈ നാട് ഭരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ് വഹാബീസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വഹാബീസാണ് ഈ നാട് ഭരിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് വഹാബീസ് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു റിവോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലോഡ് എൽ ജിന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലോഡ് എൽജിനെ പറ്റി വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരീഡ് അറുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഹേർട്ട് ഡിസീസ് കാരണം മരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ലോഡ് എൽജിന്റെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈക്കോർട്ട്സ് കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ബോംബെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടില് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വഹാബി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വഹാബീസിനെ എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചമർത്തി സപ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു ലോഡ് എൽജിനെ പറഞ്ഞു ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിനെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ വൈസ് റോയ് ഹു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബോംബെ കൽക്കട്ട ആൻഡ് മദ്രാസ് വൈസ് റോയ് ഹു ലീഗലൈസ്ഡ് ഹിന്ദു വിഡോ മാരേജ് ആൻഡ് വൈസ് റോയ് ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് വൈസ് റോയ് ഡ്യൂറിംഗ് വൈറ്റ് മ്യൂട്ടനി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് എന്ത് ചെയ്തത് വിഡ്രോ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ഡിഗോ റിവോൾട്ട് ബംഗാളിൽ നടന്ന ഇന്ഡിഗോ റിവോൾട്ട് സമയത്ത് വൈസ് റോയ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് കൗൺസിൽ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത്
ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകൻ എന്നും ഓർഗനൈസർ ഓഫ് വിക്ടോറി വിജയത്തിന്റെ ശില്പി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വൈസ് റോയാണ് സർ ജോൺ ലോറൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ആരാണ് സർ ജോൺ ലോറൻസ് അതുപോലെ ഫെമൈൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫെമൈൻ കമ്മീഷൻ അത് ഒറീസയിൽ ഉണ്ടായ ക്ഷാമത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഫെമൈൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചതും ആരാണ് സർ ജോൺ ലോറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകൻ എന്നും വിജയത്തിന്റെ ശില്പി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സേവിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും ഓർഗനൈസർ ഓഫ് വിക്ടറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വൈസ് റോയ് ആണ് ജോൺ ലോറൻസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒറീസയിൽ ഉണ്ടായ ക്ഷാമത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഫെമൈൻ കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചതും ആരാണ് ജോൺ ലോറൻസ് ആണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് ബോംബെ കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഹൈക്കോർട്ട് രൂപീകരിച്ചതും ആരാണ് സർ ജോൺ ലോറൻസിന്റെ പീരീഡിലായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്ന ലോഡ് ക്യാനിങ്ങിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഹൈക്കോർട്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് ഇവിടെ ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് എൽജിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോർട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് ജോൺ ലോറൻസിന്റെ സമയത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് ബോംബെ കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ഇവിടെ ഹൈക്കോർട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് ജോൺ ലോറൻസിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ ജോൺ ലോറൻസ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് സേവിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും ഓർഗനൈസർ ഓഫ് വിക്ടറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്രിയേറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഒറീസയിലെ ക്ഷാമത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ഫെമൈൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് ഹൈക്കോർട്ട്സ് രൂപീകരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം വൈസ്രോയ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സേവിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസർ ഓഫ് വിക്ടറി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യം ഫെമൈൻ കമ്മീഷൻ ഹൈക്കോർട്ട്സ് രൂപീകരിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മൂന്ന് വൈസ്രോയ്മാരെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം പഠിച്ചത് ആരെയാണ് ലോർഡ് ക്യാനിങ്ങിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ അദ്ദേഹമാണ് ബോംബെ മദ്രാസ് കൽക്കട്ട ഇവിടങ്ങളില് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് ഓക്കെ കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് ഇവിടങ്ങളില് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴില് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോർഡ് ക്യാനിങ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഡെൽ ഹൗസ് തുടങ്ങി വെച്ച ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതില് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് മ്യൂട്ടണി സമയത്ത് വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മാരേജ് വിഡോസിന്റെ റീമാരേജിന് അനുമതി കൊടുത്ത വൈസ് റോയും ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായ ഇൻഡിഗോ മൂവ്മെന്റ് സമയത്ത് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് സമയത്ത് വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പീനൽ കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പോർട്ട്ഫോളിയോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്തെ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതും ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിച്ചത് ലോർഡ് എൽജിനെ പറ്റിയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൈസ് റോയ് ആയിരുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടില് കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലോർഡ് എൽജിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ വഹാബീസിനെ സപ്രസ് ചെയ്തത് ലോർഡ് എൽജിൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർ ജോൺ ലോറൻസിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് സേവിയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും ഓർഗനൈസർ ഓഫ് വിക്ടറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ജോൺ ലോറൻസ് ആണ് ഒറീസയിലെ ക്ഷാമത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഫെമൈൻ കമ്മീഷനെ